Galerinha, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de ciências hoje. A professora vai voltar ali com vocês nos biomas brasileiros, né? Que a gente, é, faltou três biomas para a gente fazer a leitura lá, né? Então, vamos voltar. Página 14, lá no Cerrado. A professora vai compartilhar com vocês aqui Ô, a prof, tela. Falta o Cerrado, Pantanal e a Pamba, né? Pamba. Pamba. Vamos lá, nós vamos começar ali no Cerrado, tá? Onde fica? Laura, pode ler para mim onde fica o Cerrado? Eu vou, eu prefiro, eu vou ler no, no celular, tá? Porque eu tô sem a pochila. Ah, tá, verdade. Onde fica? É o segundo maior bioma do Brasil, ocupando quase toda a área central de nosso país. Características. André, pode fazer a leitura das características. Tá. É, o, clima, o clima é quente e há duas estações. Uma chuvosa, verão, e a outra seca, inverno. O Cerrado apresenta ambientes, vari, ambientes variados. Perto dos rios existem muitas árvores altas bem próximas às, umas das outras. Já na maior parte do bioma, as árvores são baixas e estão mais espalhadas. Essa variedade de ambiente abriga uma grande diversidade de espécies vegetais e animais e muitas nascentes de rios, fazendo com que o cerrado seja chamado de berço das árvores. Ótimo. Ah, Isadora, lê ameaças para a prof. Desmatamento para a criação de gado e o cultivo da planta, de plantas como a soja, a mineração e o aumento da população na região são as principais ameaças ao cerrado. Atualmente, menos de 20% desse bioma está bem preservado. Joia! Gustavo Ribeiro, faz a leitura para a professora ali do... Ali onde tem a arara, as plantas ali embaixo e a estação. Pro! As araras são encontradas no cerrado e costumam descansar sobre os pinbeiros, muito comuns nesse pior. As plantas do cerrado são adaptadas a sobreviver a queimadas naturais. Na estação, pesca, o pé amarelo floresce e renova suas folhas. Ó, oh, pessoal, então aqui no Cerrado, né, como a gente conseguiu ver aqui, existem duas, é, dois climas, né? No verão é chuvoso e no inverno é seco, né? E aí tem vários, é, tem as araras, né, que são encontradas no Cerrado... Aí a gente fala que é bastante das plantas, né, que são adaptadas aí a sobreviver a, a queimadas naturais, que lá no Cerrado é muito comum, né, as queimadas. E aí tem o IP também, o IP amarelo é bem conhecido, né, e é bem lindo, é uma, é uma árvore bem, dá umas flores lindas, né? Eu morava no Timão de Pê, prof. Tinha roxa, tinha amarelo, tinha branco. Sim. Ô, prof. Pessoal, é, qual é o animal que é col para colar aqui na, na página do Cerrado. É o tamanduá a bandeira. Tamanduá a bandeira, exatamente. Podem o colar na área, quando, né? Quando eu fui para Aparecida, né? É, primeiro a gente foi para Taubaté, que ficava no nosso hotel. Do lado do nosso hotel tinha vários de seis amarelos. Tipo, estava carregado, assim. É, Daí a gente foi... Daí a gente foi lá pra Aparecida e, tipo, também tinha um monte a gente tava na rua aqui, lá e aqui, e aqui tinha um monte de pé amarelo assim, né? É, bem-vindo. Oi, Oi, José. Quando, quando as, as flores ou folhas do IP cai, fica um tapete, né? Fica, um né? Tapete. Fica bem lindo, né? E aí, pessoal, é, a professora tava comentando com vocês também um pouquinho de cada bioma, né? dos animais que vivem aí em cada bioma que a gente está é, conversando, né? E lá no Cerrado, a gente consegue encontrar uma variedade bem grande, né? 
de animais. É, a, a fauna do cerrado ela é riquíssima. Ela conta com diversas espécies de mamíferos, de aves, é, répteis, tem anfíbios também, peixes, insetos, enfim. Ela é, ela é riquíssima nessa diversidade, né? E o tipo de animal que a gente encontra lá no cerrado, nesse bioma, é anta, ariranha, a gente consegue encontrar lá. A gente encontra aquele gato maracajá, que é um, um gato... É, como é que eu posso Além do cerrado, ele também pode ser encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pampa e no Pantanal, né? É um gato ali específico é, daqui da, do, da, dos é. biomas. E aí a gente encontra também Jaguatirica, a gente pode encontrar os Tamanduá Bandeira, né? Que é o Papa Formiga, é, popularmente chamado, Lobo Guará. Enfim, várias espécies de animais a gente consegue encontrar no Cerrado, tá? Agora, em continuação, a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre o Pantanal. Deixa a professora compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal. Onde fica, José, o Pantanal? No Mato Grosso, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na, na região centro-oeste do Brasil. Vamos lá. As características... Yasmin, as características do Pantanal, qual que é? Características. Esse bioma também se caracteriza pela existência, pela existência dos peri, períodos bem distintos, o período das cheias e o peri, período das secas durante as chuvas. Os rios enchem e alagam grandes áreas planas, fertilizando o solo para fugir da cheia. Os animais vão para as regiões mais altas na estação seca. Animais buscam água nos grandes rios que permanecem o Pantanal. Plantas e animais, como onças... Eu preciso pintadas, participar de uma videoconferência, moça, está dizendo que... Amarelo, garças, araras azuis e tuiutis. Tuiuis. Tuiuius. Matheus, lê para a professora é, ali o quadrinho verde, o azul e o rosa, por favor. Tá. Onde fica? No Mato Grosso e no Mato Não, não. Do ladinho ali, Matheus. Onde fica, o José já fez a leitura. Como o Grande apresenta uma grande quantidade de rios, em áreas alagadas, a biodiversidade de peixes é grande no Pantanal. As áreas alagadas, uma grande quantidade de aves que fazem ninhos nas árvores e se reproduzem. O jacaré de papo amarelo é encontrado em todo o Pantanã e pode chegar até três metros de comprimento. É, vamos lá. Ameaças. Pedro Henrique, pode ler ameaças para o prof? Sim. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Para continuar assim, é preciso que não ocorram desmatamentos, pesca com excesso disso é fundamental preservar a os nascimentos nascentes nascentes dos rios que chegam ao Pantanal e proteger a água da poluição dos agrotóxicos e dos esgotos Pessoal, então como a gente pode ver aqui, né, no Pantanal as características ali é dos dois períodos bem distinto, né? São, são bem diferentes um do outro. O período das cheias e o período das secas, né? 
O Pantanal, ele é conhecido, até a gente vê bastante reportagem na TV do Pantanal, que fala sobre é, aqueles povos que moram, aquele, aquela, os habitantes que moram lá no Pantanal, eles têm a casa suspensa, né? Por quê? Porque quando Sim. chega cheia, né? Eles têm que é, ficar, a, a, a casa deles fica como se fosse um, uma casa barco, né? É, ela fica suspensa, tem, é, todas as casas lá são suspensas no alto, né? Para quando chegar cheia, acabar não invadindo aí a casa deles, né? Pro. Oi. Como assim suspensa no alto? Ela é, ela é bem alta de madeira, assim. É como se fosse de dois andar, só que não tem a parte de baixo. É, madeira Ai, chega na casa. Para quando chegar, a, quando tem esse período da cheia... A não entrar água na casa deles, né? E aí eles fazem um deckzinho também, um, uma parte para colocar os animais, né? A gente tem bastante reportagem sobre isso, né? É porque em alguma postilha, em alguma página, a gente já viu um, é aquele, um negócio do rio que segura as madeiras no mar, né? Tipo assim, então essas madeiras que tá falando para segurar mesmo a casa, para se, a, se bater enchente, não entra água na casa deles, tá dizendo assim, né? Isso, isso, exatamente. E aí, pessoal, a fauna pantaneira, né? A, 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 as espécies ali, é, a, o tipo de animais que tem ali na, na, no Pantanal, o Pantanal, ele é a área mais rica do planeta com espécies endêmicas, ou seja, são espécies que somente se desenvolvem ali, naquele bioma, né? Então, aí tem várias es e, é, espécies. Além disso, esse local, é, o Pantanal, né? Ele se tornou muito procurado é, para o tráfico de animais. Então, infelizmente, aí, né? É um, é um lugar que as pessoas vão muito lá para fazer o tráfico de animais, né? Pegar os animais lá clandestinamente da, da, do bioma, da área onde eles vivem e aí fazer a comercialização desses animais, né? E aí a gente encontra lá no Pantanal diversas é, 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 espécies de bicho, né? Lá a gente encontra mamíferos, né? Como capivara, como porco do mato, tá mando a bandeira também, é, mora aí nesse, nesse Pantanal, o coati, né? E a gente encontra várias, é, várias espécies de aves também. A gente encontra diversas espécies de peixes, né? Répteis, igual o, o jacaré ali, que foi falado, do jacaré do Papo Amarelo, né? Ele pode medir até 3 metros de comprimento, então, né? Aquele bem grandão. E aí, no Pantanal, a gente tem uma diversidade bem grande aí de fauna, tá? Vamos lá. Qual é o animal que é, vocês colaram ali no Pantanal? O tuiuiu. O tuiuiu. É, exatamente, falou na característica. Vamos lá, em continuação agora, a gente vai falar sobre o Pampa. Em continuação, vamos lá, vamos falar um pouquinho, um pouquinho sobre o Pampa. Ô, prof, esse animal aqui, olha, quem errou... Vamos lá, Francisco, lê pra mim onde Não. fica. O prof. É o Oi, José. Do... Só um pouquinho, Francisco. É... Fala, José. Eu posso ler os animais? Pode, aham. Uh -huh. Vai, Francisco, pode fazer a leitura pra prof. onde fica. É o menor bioma do Brasil e corre principalmente na região do sul do país. Também se Estende pelo Uruguai e pela Argentina. Características. Pedro Teixeira, lê para vocês as características. Uhum. A passagem de maior parte desse bioma é formada por área plana coberta de capim e arbustos de diversas espécies que podem concentração de árvores maiores que formam pequenas florestas, a temperatura média, pequenas florestas, a temperatura média é baixa, e no inverno, e no inverno, recebe vento gelado de fome. Existem várias espécies de plantas 
rastreios de animais, como gado, campeiros, emas e corujas buraqueiras. Joia, Giovana, lê para a professora ameaças. A agricultura é a quantidade excessiva de animais na criação de gado. De gado. São algumas das principais ameaças a parecido com o de um deserto, em razão do mau uso. José, pode ler ali os animais. José? Eu tava com o lado fechado, professor. Ah, tá. O graxaim é um animal comum no pampa e se alimenta de insetos, roedores e frutas. O veado campeiro é um animal que vive em pequenos grupos. Espécies de capim, como no pampa, sua, como no pampa. suas plumas são aglomerados de flores onde se formam as sementes. Joia! O Pampa, pessoal, como a gente pode observar aqui, o bioma do Pampa, ele fica bem pertinho aqui da gente, né? É ali no, na região ali do Rio Grande do Sul, né? Por isso que aqui fala que a, te a temperatura em média ela é baixa, ou seja, é sempre friozinho assim, né? Por mais que seja um calorão, mas aí é, hum, é mais fresquinho sempre. E aí no inverno recebe fortes ventos aí gelados, né? E aí, em continuação, a minha câmera tá meio travada, né, pessoal? Sim. Tá, né? Tá. É, mas o meu tá. áudio tá saindo normal, né? Sim. Sim. Joia, vamos lá. Em continuação, ah, ali... Tá é... é, pessoal, fecha o áudio aí que alguém tá dando interferência no áudio. Pessoal, em continuação ali do Pampa, é... a gente vai falar um pouquinho, a prof vai... Oi. Tem alguém, tem alguém que tá com o áudio muito alto aí, tá dando interferência aqui. É, a prof acabou de falar isso, tá? Vamos só, vamos deixar o... Todo mundo tá com o áudio fechado agora. Pessoal, vamos lá. Em continuação ali, sobre a fauna, né? Que a professora tá falando um pouquinho da fauna de cada bioma. A, fauda, a fauna do Pampa, ela é bem extensa, né? Ela tem espécies raras de animais, né? Do qual possui uma grande variedade de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, né? Lá no Pampa, são aproximadamente 400 aves e 100 mamíferos, é, que fazem parte do bioma, espécies, né? Quatro, 400 espécies de aves e, e 100 mamíferos, né? Espécies de mamíferos. E aí, a gente encontra... É várias. A gente encontra também animais que em extinção, né? Como é, o gato dos pampas, que é conhecido também pelo nome de gato palheiro, né? É, ameaçado de extinção. É a onça pintada também, jaguatirica. É, tamanduá. Né? O tamanduá bandeira também é, fica nessa, nesse tipo de bioma. E aí a gente tem é, vários animais aí, várias aves, né? É, Beija-flor, de barba azul, é, o pica-pau do campo, é, o João de Barro, é, a capivara, o veado campeiro, né, como foi falado, o lobo-guará, o graxarim. Então, são vários, aí, vários tipos de animais também que a gente consegue encontrar no bioma do Pampa. Tá? E o Pampa fica bem aqui pertinho da gente, né? no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Galerinha, em continuação agora, nós vamos começar a fazer a correção das atividades da aula passada, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Vamos lá. Professora, pode ser o banheiro? Pode. Pessoal, vamos lá. É, aqui... Lá na apostila de vocês, acompanhem na apostila de vocês para a gente fazer, começar a correção, tá? Ali diz assim, ó, observe novamente o mapa dos biomas brasileiros, na página 10, depois responda as questões a seguir. 
Qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Mata Atlântica. Mata Atlântica, Bruno. Mata Atlântica. Mata Atlântida. Esse. Vamos anotar ali, então. Mata Atlântida. É Mata Atlântica ou Atlântida? É Mata Atlântida. Hum? Não é Atlântida, é Atlântica. Vamos ver. É Atlântica. Mata Atlântica. Ah. Depois, o mapa não mostra as áreas do o mapa não mostra as áreas dos biomas ocupados por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservada? Sim, e aí, pessoal? Sim, sim. Geralmente tem, né? Área de preservação. Uhum. Aqui na Penha, por exemplo, a professora mora na Penha, né? Na Penha, também. Também, do lado do Beto Carreiro, tem uma grande parte que o Beto Carreiro comprou e é uma área preservada. Ele compôs, comprou é. somente para preservar essa área, né? Então, aí, a questão B era bem pequena, né? Mas eu vou colocar aqui sim, porque a maioria das regiões aí tem área preservada, né? Tem um lugar no Beto Carreiro que, tipo, sabe? É, não sei se é esse lugar que você tá falando, mas, tipo, tem um lugar no Beto Carreiro que tem um portão, daí tem um monte de casinha e lá atrás tem um circo, tipo um circo. Sim, é. Aí a minha mãe falou que era lá onde eles, onde eles faziam as apresentações antigamente. Sim. Não. Vamos lá, pessoal, em continuação. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar aqui na aula de ciências, pessoal. Na questão número 2 diz assim. Você se lembra da conversa entre Lúcia e a sua mãe? Reproduzida no início do capítulo? A mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares Sim, por onde ela é já passou. Em seguida, destaque as imagens dos biomas enviados, enviadas pela mãe de Lúcia, que estão no material de apoio, e colhe-as no mapa, perto do lugar em que elas foram registradas. Depois escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Pessoal, lá no material de apoio vocês tinham aí é, essas... Esse aqui, né? Esse material de apoio aqui, ó. Tá? E aí vocês tinham que aí destacar e colar nas regiões, certo? Vamos começar. Na região 1 um aqui, qual que é a região número 1? Um? Floresta Amazônica. Floresta Amazônica. Calma aí, Bruno. Oi, Potinho, Prof. Não entendi. Qual é a fotinha? É Floresta Amazônica, essa primeira aqui, pessoal, ó, essa verdinha Rio, que tem um no, no meio. Amazonas. É só pensar no Rio Amazonas. Rio. Prof, é essa, né? Não, não é essa daí, Beatriz. Essa daqui, ó. Essa primeira aqui que tem um rio no meio, pessoal, é o Rio Amazonas. Floresta Amazônica. Essa? Essa. Depois, aqui na 2, qual é a região da número 2? Calma aí, prof. Deixa eu olhar aqui no mapa. Ué! Qual, qual é o bioma que fica aqui nessa região do mapa? Que o página a gente está tá mesmo, prof. Dois, tem dois, aqui. prof. E fica o Caatinga e o Cerrado. Nós estamos na página 17, Laura. Caatinga, prof. Caatinga. Mas também tem cerrado. Caatinga. Mas é a Caatinga, essa região aqui é a Caatinga, tá? A Caatinga é esta imagem aqui, ó. Onde tem ali... Ai, deixa eu tirar aqui o meu... O cacto, né? O cacto ali, ó. A fotinha onde tem o cacto, tá? Vamos lá. Na 3, o que que fica ali na região 3? Calma aí. É, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Essa, da... Essa daqui, pro... Eita. Pro... Essa 
A Mata Atlântica é esta daqui, ó. A selva. A selva, ah, isso. Ô, oh, pessoal, vocês têm que começar a se situar aí nos biomas. Eu já sabia, prof. Começar a se localizar aí nos biomas. Imagina quando tu foi viajar lá de onde cai. Agora, pessoal, a número 5 é qual? Que bioma que a gente encontra ali no 5? Pantanal. 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 É o 4 agora? É o 5. Ah, desculpa, era o 4, eu pulei um, mas não faz mal. Agora vamos para o 5. O Pantanal é, é este... Da... Agora, Oi? É o 4 agora. Eu sei, a professora pulou o 5, pulou, pulou para o 5 sem querer, tá? O número 5 é o Pantanal. O Pantanal é exatamente esse, Francisco. É esse aqui onde a gente encontra ali o Tuiuiu, né? O... Ah, dá para ver o Tuiuiu e o um monte de rio. Isso. Eu, 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 eu. Agora, deixa eu, eu vou mudar aqui, a letra vai vir junto, eu sou obrigada a pagar, tá? Se não, junto aqui as que a professora botou. Vamos lá, em continuação, agora, nós vamos fazer a região 4. A região 4 fica, o que bioma que fica a gente encontra ali? Cerrado, cerrado. 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 Essa o é o cerrado. O cerrado é onde tem essa árvore ali solitária, ó. Ah, tá. É a árvore parece. solitária. Cerrado. É, 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 é. E por último, no seis, a gente encontra a pampa. Né, na região. O, pro, 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 ela não vai pegar coisa na o pampa e esse daqui é o segundo? Esse aí é o Pampa, Beatriz. É o 6. Me deixa escrever os nomes. Pessoal, o Pampa é esse aqui, ó. Ô, Pampa. Ô, Pampa. Oi. Eu vou lá pegar minha cola, já volto, tá? Pessoal, vamos lá. Em continuação, agora aqui do lado. Ô, Pampa, a Mata Atlântica é o número 1, um, né? Número 1, um, vamos lá, é só vocês ir seguindo ali. Número 1, um, Floresta Amazônica. Calma aí. É... Número 1, um, Floresta Amazônica. Número 2, Caatinga. Número 3, Mata Atlântica. Número 4, Cerrado. Número 5, Pantanal. E número 6, Pampa. Era Pampa e Pantanal. Foi, pessoal? Foi. Pra Foi eu ainda tô no 3. Eu tô ainda na 3. Eu vou colocar depois a correção, a foto da correção lá no grupo, tá? Posso ir no banheiro? Pode. Pessoal, Obrigada. vamos lá. Em continuação, lá na página 18, é... deixa a professora compartilhar novamente aqui a tela. Em continuação, na página 18, diz assim. A Mata Atlântica é um dos biomas mais des des devastados do Brasil. 
Observe os mapas que mostram a área em verde ocupada por esse bioma em 1500 e em 2016. Ó, 1500, olha a quantidade de verde, né? De, de mata que tinha aqui em 2016, tá? 2016, área... né? Não é, nem... é, não é nem agora 2020, né? Área original do bioma Mata Atlântica, 100%. Área em 2016 do bioma Mata Atlântica, 12,4%. Por que o ano de 1500 foi escolhido para representar a área da Mata Atlântica reservada? Quem é que fez essa? Eu, 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 eu. Pode falar, Pedro. É, foi o ano em que descobriu o meu Brasil. Exatamente, foi o ano que começou aí a colonização né, portuguesa do Brasil. E aí foi onde começou a exploração comercial né, do bioma. Então, a gente pode botar ali ó, o ano. Pronto, e depois, sabe, eu posso ler? A prof vai ler rapidinho, tá, Matheus? Porque a nossa aula já está acabando, senão a prof não consegue terminar hoje, tá? É. Vamos lá. Pronto. Ô, prof, tu vai mandar tarefa hoje? Eu não mando tarefa, eu, mando, eu passo atividade do dia, tá? Mas tu vai mandar atividade, okay. prof. Mas, Mas eu, prof, tu vai mandar do quarto bimestre? Do quarto, da quarta unidade? Não, não. Do CA? Do jogo do CA. Aham. Ô, prof, tu escreve rápido porque tu tá no computador, né? Eu tô no computador, aham. Uhum. Eu também. Ó, é, o ano de 1500 marca o início da colonização no Brasil, onde começou a exploração desse bioma. Depois a B diz assim... Entre 1500 mil... e 2016, que atividades humanas provocaram a destruição de grande parte desse bioma? É, desmatamento, é, destruição, destruição, criação pelas cidades e a poluição. Desmatamento, é, desmatamento, desmatamento é, retirada de madeira, né? Para comercialização. O oh, oh, prof, eu queria muito que a apostila fosse tipo que desse para escrever no computador. Imagina. É, não. seria bom, né? O que mais, pessoal? Desmatamento, a retirada de madeira para comercialização. Pedro, o é... que tu tinha falado, Pedro? Poluição, queimada. Que, é... Poluição. Poluição. Queimadas, Poluição, Poluição, construção de fazenda, né? Construções de fazenda. Ô, por que tu não coloca só construção? Porque tem várias construções. Tipo, Pode botar várias. só construções, então. Construções. Já conta como tudo, fazenda, casa. É, porque às vezes não é só construção de fazenda, né? Às vezes tem de casa, de prédio, né? Aí, saber, prof? Foi, pessoal, copiaram? A professora já bateu aqui o print, e aí eu vou colocar, eu já bati o print aqui, eu vou colocar o print ali no grupo já, tá? Pessoal, falta um minuto para acabar a nossa aula, a professora vai explicar rapidinho a atividade de hoje, tá? Na atividade de hoje, nós encerramos, só um pouquinho, nós encerramos a, o primeiro, opa, meu celular aqui, encerramos... Pessoal, olha aqui, ó. A... 
vai acabar a nossa reunião aqui, eu não vou conseguir explicar a atividade, tá? Mas vai ser no CA, eu vou passar as páginas lá no grupo, tá bom? Na próxima aula nós vamos fazer a correção das atividades, ok? Vamos encerrar a nossa aula aqui, que vai cair. E aí, na próxima aula, nós fizemos a correção das atividades de ciências, tá bom, pessoal? Ok, prof. Beijinhos. Até daqui a pouco. Beijo, prof.